পঁচিশ জুন আজির পর উনপঞ্চাশ বছর পূর্বে অর্থাৎ উনিশশো পঁয়সত্তর চনের পঁচিশ জুন তারিখে ভারতবর্ষর গণতন্ত্র আরম্ভ হয়েছিল কলা অধ্যায় আর এই কলা অধ্যায় আরম্ভ করেছিল তদানীন্তন ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী একুশ মাস ধরে চলিছিল এই কলা অধ্যায় যাক আমি ইমার্জেন্সি বা জরুরিকালীন অবস্থা বলে জানো নমস্কার প্রিয় দর্শক মানে পার্থ বরা সকলকে স্বাগতম জানাইছো জরুরিকালীন অবস্থা বা ইমার্জেন্সির সন্দর্ভত বহু গ্রন্থ রচনা হয়েছে বহু প্রবন্ধ রচনা হয়েছে আর যখন প্রত্যক্ষদর্শী বা যখন ভুক্তভোগী বিভিন্ন সময়ত কেমেরার সন্মুখত অর্ডিএল বা অমানিশা অমানিশার বিষয়ে ব্যাখ্যা করেছে আজির দিনট আমি ইমার্জেন্সির সেই দিনকেটাক স্মরণ করিম আর তার সমান্তরালক দুজন অসমিয়ার বিষয়ে বিশ্লেষণ করব বিচারি যি দুজন অসমিয়া উতহ পুতভাবে এই কলা অধ্যায়ের প্রক্রিয়াত জড়িত হয়ে পড়ছিল সেই দুজনের বিষয়ে কম কিন্তু পঁচিশ জুন উনিশশো পঁয়সত্তর চনের পূর্বর ঘটনার আজির বিষয়ে কিছু বিশ্লেষণ আগবাব বিচারি ভারতবর্ষর প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী তেতিয়ার উনিশশো একসত্তর চনত বিপুল ভোটত জয়ী হয়ে প্রধানমন্ত্রী হয়েছিল কার হবই ইয়ার কারণও আছে কারণ নির্বাচনের পূর্বে পাকিস্তানক নেতৃত্ব যি পাকিস্তানের সঙ্গে যুদ্ধ হয়েছিল সেই যুদ্ধ ভারতবর্ষ পাকিস্তানক পরাভূত করেছিল আর সেই নির্বাচন গরিবি হাতাও স্লোগানে পুনের তিনশো বাউন্নখন আসন দখল করে শাসনত অধিষ্ঠিত হয়েছিল কিন্তু বিরুদ্ধে মূলত শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর বিরুদ্ধে তুমুল প্রতিবাদ দেশের বিভিন্ন প্রান্ত ইতিমধ্যে আরম্ভ হয়েছিল আর উনিশশো একসত্তর চনের পূর্বে বহুকিটা এনে পদক্ষেপ লোক যা পদক্ষেপে বিরোধী বিরোধী যা পদক্ষেপরপরা বিরোধী আচরিত হয়ে পড়ছিল ব্যাংক নেশনেলাইজ করেছিল তারপিছত প্রিভি পার্সর যে ব্যবস্থা অর্থাৎ ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকারের যে ব্যবস্থা সেই ব্যবস্থা কর্তন করেছিল আর এই ব্যবস্থা সমূহের মাজে বিশেষক সমাজের পিছপরা শ্রেণীর মাজত এক বিপুল জনপ্রিয়তা ইন্দিরা গান্ধী লাভ করেছিল কিন্তু শাসনের বিকেন্দ্রীকরণ করার বিপরীতে শাসন কেন্দ্রীভূত করব বিচার প্রধানমন্ত্রীগিয়ে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় কেবিনেট মন্ত্রী সকলের সঙ্গে আলোচনা নক প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের পরে দেশ পরিচালনা করব বিচার মাথো বিশ্বস্ত আসে সেই সময় প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি এগারী আই এস বিষয়া পি এন হাস্কার যার কথা আমি সকালে জানো বা বিভিন্ন সময় আপনাদেরকে বিষয়ে পড়ছে পি এন হাস্কারে যে পরামর্শ দিছিল পরামর্শ মতেই প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী পদক্ষেপ লোক আর মন্ত্রী সকল আন আন মন্ত্রী সকল সঙ্গে পরামর্শ লোর বা সঙ্গে আলোচনা করার প্রয়োজনীয়তা প্রধানমন্ত্রীগিয়ে উপলব্ধি করা না ইন্দিরা গান্ধী কংগ্রেস অগ্নি খণ্ডিত করেছিল কংগ্রেস ও পুরনি কংগ্রেসী সকল আর কংগ্রেস আর যখন কংগ্রেসী মানিছিল ইন্দিরা গান্ধী সেই সকল কংগ্রেসী কংগ্রেস আরত আসে তার সমান্তরালক সঞ্জয় গান্ধী যি সঞ্জয় গান্ধী ইন্দিরা গান্ধীর কনিষ্ঠ পুত্র বহুকেটা এক্সট্রা কনস্টিটিউশনেল পাওয়ার এক্সারসাইজ করেছিল সেই সময় সকল বিশ্লেষণ করিম কিন্তু ইমার্জেন্সি কিহর কারণে ইন্দিরা গান্ধী লাগু করবলগিয়া হল বিভিন্নজনে কয় গাদি বসাবল দেশত এনে এক অচলা অবস্থার সৃষ্টি করলে গাদি বসাবল মন করি উনিশশো একসত্তর চনত রায়বেরেলি সমিরপরা যদি সমিরপরা এইবার রাহুল গান্ধী জয়ী হয়ে আছে ইন্দিরা গান্ধী জয়ী হয়েছিল আর প্রতিদ্বন্দ্বী আসে রাজ নারায়ণ আন এজন সসিয়ালিস্ট সেই সময় রাজনৈতিক নেতা রাজ নারায়ণে কিন্তু এই পরাজয় মানি লওয়া নাছিল এই পরাজয় প্রত্যাহ্বান জানাইছিল এলাহাবাদ হাইকোর্ট কে ইন্দিরা গান্ধী যে সরকারি তন্ত্র সেই তন্ত্র ব্যবহার করেছে ইলেকশন মেল প্রেকটিসত জড়িত হয়ে পড়ছে বিভিন্ন অসৎ উপায় অবলম্বন করে ইন্দিরা গান্ধী উনিশশো একসত্তর চনের নির্বাচন জয়ী হয়েছিল এই অভিযোগ আসে রাজ নারায়ণের আর এই যে ইন্দিরা গান্ধীর জয় এই জয়ক প্রত্যাহ্বান জানাইছিল অর্থাৎ রায়বেরলি নির্বাচনী ফলাফলক প্রত্যাহ্বান জানাইছিল রাজ নারায়ণে বারো জুন উনিশশো পঁয়সত্তর চনত এলাহাবাদ হাইকোর্টর ন্যায়াধীশ জাস্টিস জগমোহন সিনহায় রাজ নারায়ণের সপক্ষে রায় প্রদান করলে তেও কলে ইন্দিরা গান্ধীর উনিশশো একসত্তর চনের নির্বাচন না লেন ভয়েড না লেন ভয়েড করে পেললে আর অনাগত ছবছরের কারণে নির্বাচনত অবতীর্ণ হওয়ার পরা বিরত অর্থাৎ নিষিদ্ধ করলে ছমাস ছবছরল নির্বাচন অবতীর্ণ হব নিব ইন্দিরা গান্ধী সেই সময়ের দেশের প্রধানমন্ত্রী তারপর গোটাই বিষয়টা গলগে উচ্চতম ন্যায়ালয় উচ্চতম ন্যায়ালয় চৌব্বিশ জুন উনিশশো পঁয়সত্তর চনত উচ্চতম ন্যায়ালয়ে এলাহাবাদ হাইকোর্টর যে রায় সেই রায়ত সহমত পোষণ করলে এপ্রুভ করলে আপেল করলে আর তার সমান্তরালক 
इंदिरा गांधी एम पी हिसाब से लाभ कर सको सूधा कर्तन करोटाधिकार वंचित करोट दु नीचा उच्चतम न्यायालय ये निर्देश उच्चतम न्यायालय प्रदान कर चौबीस जून तारिख तार पद इंदिरा गांधी कर इंदिरा गांधी सीदाखने सिद्धान ग्रहण कर देश जरूरकालीन अवस्था आरम्भ कर इमार्जेसि क्लेम कर इमार्जेसि लागू कर और सीदाखन निशा एक अर्डिनेस प्रेरण करर्डिनेसर प्रतिलिपि प्रेरण कर के धवन प्रिन्सि पार्सनल सेक्रेटरी आसे पिछले कॉग्रेस मंत्री आई एस विषया दुहजार ऊर सन मृत्यु नाइन्टीन नाइन्टी ओवान नरसिंह राव केबिनेट मंत्री आसे आर के धवन आसे प्रिन्सिपाल सेक्रेटरी इंदिरा गांधी और पी एन हास्कर आर के धवन आसे पार्सनल सेक्रेटरी और पी एन हास्कर आसे प्रिन्सिपाल सेक्रेटरी इंदिरा गांधी निजाबीक सिद्धान ग्रहण कर देश इमार्जेसि लागू कर लगे अर्डिनेसर प्रतिलिपि लेरण कर लेकिन धवन हाथ में राष्ट्रपति भवन ले राष्ट्रपति भवन मज निशा सही समय जी जन राष्ट्रपति देश पंचम जन राष्ट्रपति क्यों प्रश्न उत्थन नक अर्डिनेस स्वर कर दिले और मज निशारे आरम्भ हल इमार्जेसि इतना प्रश्न तो है जी जन राष्ट्रपति अर्डिनेस इमार्जेसर अर्डिनेस सैन कर इमार्जेसर प्रक्लेमेशन सैन कर सही राष्ट्रपति जन कौन आई जन आकर उद्दीन आली आहमेद एजरपा राष्ट्रपति पद अधिष्ठित हुआ एकम्र व्यक्ति जन फकर उद्दीन आली आहमेद जदि दिल्ली जन्म विधायक आ गोपीनाथ बरदले मंत्रीसभा केन्द्रीय मंत्री आसे सांसद आसे और तार पास बहुक मंत्रित्व केन्द्रीय मंत्रित्व दायित्व आज मंत्रालय दायित्व आसे पवार मिनिस्टर आज सेवेन्टीजत एग्रिकल मिनिस्टर आसे तार पास सेवेन्टी फोर पर सेवेन्टी सेवेन लोसत्तर सन ऊनसत्तर सन लोग देशर राष्ट्रपति गति के इमार्जेसर प्रक्लेमेशन सैन कर व्यक्ति जन आ भारत राष्ट्रपति फकर उद्दीन आली आहमेद सतसत्तर सन में हार्ट एटेक हो मृत्यु हल इन अफिस अर्थात कार्यकाल सम्पूर्ण हर आगते मृत्यु हल और समाधिस्थ कर पार्लियामेन्ट एनेक्सर सम्मुखर एट मस्जिद एटे समाधि स्थान विराजमान जिस संसद भवन ले गई से संसद भवन पिछपिने जी पिछफाले जी पार्लियामेन्ट एनेक्स आए सन्मुखते समाधि तार आगले गले पी टी आई विल्डिंग इत्यादि इत्यादि गति के दिल्ली समाधिस्थ कर विषय गति के मूल प्रथम प्रश्न उत्थन करूँ जी विषय विश्लेषण करमिया प्रथम जन विचार पाल फकर उद्दीन आली आहमेद देश पंचम जन राष्ट्रपति जन्म दिल्ली से फकर उद्दीन आली आहमेद पितृ डर आसे इंडियन मेडिकल सार्विस जड़ित पड़े फकर उद्दीन आली आहमेदे स्कूल कलेजिया शिक्षा ग्रहण कर सेन्ट स्टीफेन्स कलेज तार पास केम्ब्रिजर पर ल डिग्री आईनर डिग्री ग्रहण कर प्रथम प्रेक्टिस आईनर जी पेशा आरम्भ कर लाहौर तार पास गुवाहाटी आई गुवाहाटी तो नवीन चंद्र बरदले कॉग्रेस नेता अधिवक्ता नवीन चंद्र बरदले अधीन गुवाहाटी आईनर प्रेक्टिस लर प्रेक्टिस आरम्भ कर तार पास भारत जी स्वाधीनता आंदोलन तो जपियाई पड़ी और तार पास विधायक सांसद इत्यादि इत्यादि बरपेटारा सांसद बरपेटार मेडिकल कलेज नाम स्थापन कर जी की नौ कि इमार्जेसर प्रक्लेमेशन सैन कर राष्ट्रपति आबू आब्राहम सही समय इंडियन एक्सप्रेस कार्टुनिस्ट बड़ धुनिया को कार्टुन अंकन कर कार्टुन देखा राष्ट्रपतिगढ़ी बाट टापत आए बाट टापत गा धुई थकोते आर्के धवने आन एज व्यक्ति प्रक्लेमेशन दी और बाट टापत थकारे सैन कर कार्टुनटे इंडियन एक्सप्रेस प्रकाश पासी आबू आब्राहम विख्यात कार्टुनिस्ट ये कार्टुनटे सर्वत्र चर्चा लाभ कर जी की नौ पचिश तारिखे रात प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी अल इंडिया रेडिओले आए देशबाषी सम्बोधन देशबाषी सम्बोधन कर देश जरूरकालीन अवस्था आरम्भ से जी जरूरकालीन अवस्था सको सिभिल लिबार्टीज कर्तन करक संविधान नाथक कन्स्टिट्यूशन सपेन्ड कर जी मौलिक अधिकार समूह राइजे मौलिक अधिकार समूह प्रेक्टिश नारू बहु बाध्यबाधकतार मजे परचालित हम लगे और इंदिरा गांधी प्रथम वाक्य तो आज प्रेसिडेन्ट अफ इंडिया हेज प्रक्लेम्ड इमार्जेसि इन इंडिया गोटे विषय तो राष्ट्रपति ठेली दिले और सीदिना रातिपुवा रातिपुवा दिल्ली जी जी स्थान मूल मूल देशों आखारी बतरी कत कई कार्यालय आए बहादुर शाह जाफर मार्क दि पायनियर कार्यालय आस इंडियन एक्सप्रेस कार्यालय आए टाइम्स अफ इंडियार कार्यालय आए और बहुक उर्दू और हिंदी बतरी कत कार्यालय आए रास्ता पथसुआत स्थान विद्युत कर्तन करें जाते 
বাতৰি কাকত সমূহে জি ধৰণে বাতৰি দিব লাগে বা জি ধৰণে পেপাৰ প্ৰকাশ কৰিব লাগে তাত বাধাৰ সৃষ্টি হক আৰু বহু কাম কৰিছিলে দিঘলিয়া তালিকা ইন্টাৰনেটটো বহু কথা উপলব্ধ বহু কেজনে এই সন্দৰ্ভত কিতাপ লিখিছে মিছা জিখন আইন সেইখন আইন প্ৰযোজ্য কৰা হৈছিল আৰু তাৰ সমান্তৰাল কৈ প্ৰেছ ফ্ৰিডম কৰ্তন কৰা হৈছিল সংবাদ মাধ্যমৰ যি অধিকাৰ সেই অধিকাৰ কৰ্তন কৰা হৈছিল আৰু সেই অধিকাৰ কৰ্তন কৰিবলৈ জি তিনিখন অৰ্ডিনেন্স অনা হৈছিল সেই তিনিখন অৰ্ডিনেন্সত স্বাক্ষৰ কৰিবলৈ ৰাষ্ট্ৰপতি সেই সময়ত ভাৰতত উপস্থিত নাছিল তেওঁ সুদান আৰু জিপ্তৰ ভ্ৰমণত গৈছিলে তেওঁ কোৰিয়াৰ যোগে এই অৰ্ডিনেন্সকেইখনৰ প্ৰতিলিপি প্ৰদান কৰা হৈছিল ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকী ইজিপ্তৰ পৰাই সেই অৰ্ডিনেন্সকেইখনত স্বাক্ষৰ কৰি প্ৰেৰণ কৰিছিল চাওক ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীয়ে কোনো ধৰণৰ প্ৰশ্ন সোধা নাছিল ইমাৰ্জেঞ্চি প্ৰযোজ্য কৰা হৈছিল ভাৰতীয় সংবিধানৰ অনুচ্ছেদ তিনিশ থ্ৰী ফিফ্টিটোৰ অধীনত আৰু থ্ৰী ফিফ্টিটো হৈছে তেনেধৰণৰ জৰুৰীকালীন অৱস্থা প্ৰযোজ্য কৰাৰ ক্ষমতা প্ৰদান কৰা এক অনুচ্ছেদ আৰু সেই জৰুৰীকালীন অৱস্থা প্ৰযোজ্য তেতিয়াহে কৰিব পাৰে যেতিয়া দেশৰ অখণ্ডতাত আভ্যন্তৰীণ কিছু কথাৰ কাৰণে ভাবুকিৰ সৃষ্টি হয় বা বাহিৰা আন দেশৰ আক্ৰমণৰ কাৰণে ভাবুকিৰ সৃষ্টি হয় তিনিশ বাৱন্ন ঊনৈছশ পঁয়সত্তৰ চনৰ পঁচিছ জুনত প্ৰযোজ্য কৰা হৈছিল দেশৰ ভিতৰতে চলি থকা কিছু কিছু কাৰকৰ কাৰণে যিবোৰ কাৰকে দেশত অচলা অৱস্থাৰ সৃষ্টি কৰিব বিচাৰিছে সেইধৰণে এক এক যুক্তি আগবঢ়োৱা হৈছিল ইমাৰ্জেঞ্চি প্ৰযোজ্য কৰাৰ একৈছ মাহ ইমাৰ্জেঞ্চি চলিলে বাতৰি কাকতসমূহে বাতৰি কাকতসমূহৰ কাৰ্যালয়ত প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ কাৰ্যালয়ৰ পৰা বা মিনিষ্ট্ৰী অফ ইনফৰ্মেশ্যন এণ্ড ব্ৰডকাষ্টিঙৰ কাৰ্যালয়ৰ পৰা এজন বিষয়া বহি থাকে তেওঁ প্ৰতিটো বাতৰি চালি জাৰি চাই কোনটো বাতৰি প্ৰকাশ হ'ব তেওঁ ফিল্টাৰ কৰি দিব তেওঁৰ অনুমোদন সাপেক্ষে সেই বাতৰিটো প্ৰকাশ কৰিব লাগিব বহু কেইখন বাতৰি কাকতে তেতিয়া প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছিল ব্লেক এডিটৰিয়েল পাব্লিছ কৰিছিলে কাৰ্টুনিষ্টসকলকো কাৰ্টুন আঁকিবলৈ দিয়া হোৱা নাছিলে আবু আব্ৰাহামে তেতিয়া কৈছিল যে উই ডু নট স্প্ৰেড ৰিউমাৰ ৰাডাৰ উই স্প্ৰেড হিউমাৰ কাৰ্টুনিষ্টেও অঁকা কাৰ্টুনটো সেই ধৰণে চৰকাৰে অনুমোদন দি চাই এইটো পাব্লিছ হ'বনে নহয় সেই কথা তেওঁলোকে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছিল আৰু মোহৰ লগোৱাৰ পিছত চৰকাৰী মোহৰ পৰাৰ পিছতে সেই কাৰ্টুনটো বা কিবা আৰ্টিকল নিউজ আৰ্টিকলেই হওক বা প্ৰবন্ধই হওক প্ৰকাশ কৰিব পৰা গৈছিলে প্ৰায় এক লাখ লোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিলে কাৰণ প্ৰতিবাদ সৰ্বত্ৰ প্ৰতিবাদ হৈছিলে জৰ্জ ফাৰ্ণাণ্ডিজ আছিলে ৰেলৱে মেন ফেডাৰেশ্যনৰ তেওঁ মুৰব্বী প্ৰেচিডেণ্ট তেওঁৰ নেতৃত্বত ৰেল ৰেল ৰেলৱে মেন বা ৰেল বিভাগত কৰ্মৰত কৰ্মচাৰীসকলে আন্দোলন কৰিছিল বিহাৰত ছাত্ৰ সংঘই চকা জাম আন্দোলন কৰিছিল সৰ্বত্ৰ আন্দোলন হৈছিল এই আন্দোলন মহিমূৰ কৰিবলৈ ইন্দিৰা গান্ধীৰ নিৰ্দেশত এক লাখ লোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিল অৰুণ জেটলী জেললৈ গৈছিল পি ভি অটল বিহাৰী বাজপেয়ী জেললৈ গৈছিল এল কে আদৱানি জেলত থাকিবলগীয়া হৈছিল ঊনৈছ বিছ মাহ এই বিৰোধী দলৰ নেতাবোৰ নেতাসকলক জেলত ভৰাই থোৱা হৈছিল কোনো ধৰণৰ চৰকাৰৰ সমালোচনা সেই সময়ত গ্ৰহণ কৰা হোৱা নাছিল যদিও বা প্ৰথম বছৰটো ঊনৈছশ পঁয়সত্তৰ চনৰ জুন মাহৰ পৰা ছয়সত্তৰ চনৰ জুন মাহলৈ ইনফ্লেশ্যন কিছু কমিছিলে মূল্য বৃদ্ধি হ্ৰাস পাইছিলে একাংশ ভাৰতীয়ৰ মাজত কিছু সন্তুষ্টি প্ৰকাশ পোৱা প্ৰকাশ কৰা দেখা পোৱা গৈছিলে পৰিলক্ষিত হৈছিল কিন্তু যেতিয়াই দিন বাগৰি গ'ল তেওঁলোকে উপলব্ধি কৰিলে গণতন্ত্ৰক এইদৰে ধ্বংস কৰা হৈছে আৰু তাৰ সমান্তৰালকৈ সঞ্জয় গান্ধীয়ে বিভিন্ন কাম কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে দেশৰ জনসংখ্যা নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ অবাধে বেচেকটমি কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে তাৰ সমান্তৰালকৈ দিল্লীখনক বিশ্বৰ এক উন্নত মানদণ্ডৰ চহৰ হিচাপে গঢ়ি তুলিবলৈ অবাধে অবাধে ঘৰ বিল্ডিং আদি ভঙা আৰম্ভ কৰিলে সঞ্জয় গান্ধীয়ে গতিকে সেই ধৰণে এক হাৰাশাস্তি কৰা হ'ল সেইসকল লোকক যিসকল লোকে যিসকল লোক ইন্দিৰা গান্ধীৰ চিন্তাধাৰাৰ সৈতে সহমত যিসকল লোকে সহমত পোষণ কৰা নাছিলে যিসকলে বিৰুদ্ধাচৰণ কৰিছিল সকলোকে মহিমূৰ কৰা হ'ল সকলোৰে কণ্ঠ ৰুদ্ধ কৰা হ'ল এই একৈছ মাহত তাৰপিছত একৈছ মাৰ্চ ঊনৈছশ সাতসত্তৰ চনলৈ এই যি প্ৰক্ৰিয়া চলি থাকিলে এতিয়া প্ৰথমজন অসমীয়াৰ কথা ক'লোঁ এতিয়া দ্বিতীয়জন অসমীয়াৰ কথা কওঁ তেওঁৰ নাম হৈছে দেৱকান্ত বৰুৱা আপোনালোকৰ সকলোৰে পৰিচিত কবি সাগৰ দেখিছা খ্যাত দেৱকান্ত বৰুৱা দেৱকান্ত বৰুৱা কংগ্ৰেছ ইন্দিৰা গান্ধীৰ লয়েলিষ্ট আছিলে ইন্দিৰা ইন্দিৰা গান্ধীয়ে যি নিৰ্দেশ দিছিলে তাকে কৰিছিলে আৰু ঊনৈছশ চনত তেওঁ এটা বিখ্যাত ষ্টেটমেণ্ট দিছিলে তেওঁ কৈছিলে ইন্দিৰা ইজ ইণ্ডিয়া ইণ্ডিয়া ইজ ইণ্ডিৰা অৰ্থাৎ ইণ্ডিয়া ইন্দিৰা গান্ধী আৰু ইণ্ডিৰা ইণ্ডিয়া
দেবকান্ত বরার জন্ম ডিগড় হয়েছিল উনিশশো একাউন্ন একাউন্ন বাউন্ন সনের যে নির্বাচন সেই নির্বাচন প্রতিনিধিত্ব করে নগাঁওরপা কংগ্রেস দলের সাংসদ হয়েছিল তারপর সাতান্ন সনতম বিধানসভার বিধায়ক আসে বাসত্তর সনলেক বিধায়ক আসে আর বিধানসভা বিমলা প্রসাদ চলিহা বিশ্বরাম মেধি আদির অধীনত মুখ্যমন্ত্রিত্বর কার্যকালত বহুকেটা মন্ত্রিত্বর দায়িত্ব আসে তো শিলংত আসিল রাজধানী তারপর উনিশশো একসত্তর সনত বিহারের রাজ্যপাল করে পঠিওয়া হল তারপর বাহত্তর সনের সাতসত্তর সনল রাজ্যসভার সদস্য করে পুনের দিল্লী লো হল এ সেই সময়সাতে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী আসিল পেট্রোলিয়াম দপ্তরের কেন্দ্রীয় মন্ত্রী আসে আর তারপর উনিশশো পঁয়সত্তর সনের কংগ্রেসের যে তিরাশি সংখ্যক অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়েছিল গুয়াহীত সেই অধিবেশনত দেবকান্ত বরুয়াক ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতির দায়িত্ব দিয়া হয়েছিল কংগ্রেসের সভাপতি প্রথমজন যি কংগ্রেসের সভাপতি হয়েছিল গুয়াহী অধিবেশন উনিশশো পঁয়সত্তর সনত আর মন করব এইজন ব্যক্তি উনিশশো সাতসত্তর সনত সেই সাতসত্তর সনের প্রসঙ্গ উত্থাপন করি নির্বাচন যেটা হয়েছিল পুনের ইমার্জেন্সি শেষ হওয়ার পিছত নির্বাচন যেটা হয়েছিল সাতসত্তর সনত কংগ্রেস প্রায় ভারতবর্ষের বিভিন্ন সমিত কংগ্রেস পরাজিত হয়েছিল বিভিন্ন সমিত কংগ্রেস পরাজিত হল ঐক্যবদ্ধ বিরোধী যখন মঞ্চ জনতা পার্টি নামে যখন মঞ্চ সেই সময় পরিচিত হয়েছিল বা জনজাত হয়েছিল সেই মঞ্চ খর সাংসদ সকল বা প্রার্থী সকল জয়ী হয়েছিল কিন্তু নগাঁওরপা উনিশশো সাতসত্তর সনত আক ডিকে বরুয়া দেবকান্ত বরুয়া জয়ী হয়ে গেছিল এই দেবকান্ত বরুয়ায় ইন্দিরা গান্ধীর জরুরিকালীন অবস্থার প্রতিটি পদক্ষেপ সমর্থন দিয়েছিল বরঞ্চ কই পেলাইছিল ইন্দিরা ইজ ইন্ডিয়া ইন্দিরা ইজ ইন্ডিয়া সাইকো ফেন্সির শীর্ষত আসে সাইকো ফেন্সির এক যদি কোরবাত যদি উদাহরণ দিবলে যাওয়া যায় সকলে ডি কে বড়ার কথাই কয় তারপর আকো কিন্তু ইন্দিরা গান্ধীর পর আতরি আহিল কংগ্রেস উ কংগ্রেস ইউর অন্তর্ভুক্ত অন্তর্ভুক্ত হল যে পিছলে কংগ্রেস সসিয়ালিস্ট হল উনিশশো চৌরানব্বই সনত মৃত্যু হল পিছর সময়সাত আশি দশকর পিছর সময়সাত পাহরণি গর্ভলে গুছি গল আর সক্রিয় হয়ে নাথাকিল রাজনীতি নবকান্ত বড়ার ভাতৃ দেবকান্ত বড়া দ্বিতীয়জন আর প্রথমজন হয়েছে ফকরউদ্দিন আলী আহমেদ যে কি নহক ইমার্জেন্সি একুশ মাস চলিলে তারপর ইন্দিরা গান্ধী উপলব্ধি করলে যানে যি হোক জহরলাল নেহরু কন্যা গতি উপলব্ধি করলে হাতত গণতন্ত্র ধ্বংস যে হবলে গে আছে বা ইতিমধ্যে হয়েছে সেই কথা সাগর উপলব্ধি করলে একুশ মার্চ তারিখে উনিশশো সাতসত্তর সনের একুশ মার্চ তারিখে পার্লামেন্ট ভঙ্গ করে নির্বাচন ইলেকশন কমিশনে নির্বাচন ঘোষণা করার পথ প্রশস্ত করেছিল এই যে ইন্দিরা গান্ধী পার্লামেন্ট ভঙ্গ করব নির্বাচন আয়োগক নির্বাচন ঘোষণা করার এক পথ প্রশস্ত করাব এই খবর তো ব্রেক করেছিল কুলদীপ নাইয়ারে সেই সময় বিখ্যাত জার্নেলিস্ট কুলদীপ নায়ার ইতিমধ্যে মৃত্যু হয়েছে আর নির্বাচন অনুষ্ঠিত হল সাতসত্তর সনত ইন্দিরা গান্ধী পরাভূত হল সঞ্জয় গান্ধী পরাজিত হল এমএথিরপা ইন্দিরা গান্ধী পরাজিত হল রায়বরেলিরপা কংগ্রেসর সরকার গঠন নহল কংগ্রেস বিরোধী এখন বহিবলগা হল জনতা পার্টির সরকার হল যখন জনতা পার্টি হয়েছে বিরোধীর উমৈহতীয় ঐক্যমঞ্চ যত আর এস এস সমর্থিত লোকসক আসে অর্থাৎ জনসংঘ আসে বাম বামপন্থীর লোকসল আসে বা অন্যান্য সসিয়ালিস্ট লিডার সকল আসে মুরারজি দেশাই প্রথমজন ভারতবর্ষের অকংগ্রেসি প্রধানমন্ত্রী হল কিন্তু এই সরকার মাত্র তিন বছর তৃষ্টি থাকলে তারপর পুনের বাউন্স বেক করলে ইন্দিরা গান্ধী যে কি নহক এয়া আসলে গণতন্ত্রের কলা অধ্যায় যি কলা অধ্যায় উনপঞ্চাশ বছর অতিক্রম করলে এই কলা অধ্যায় বহুতে স্মরণ করে আর সকলে এই কামনা করে ভারতবর্ষ গণতন্ত্র যাতে সেই একুশ মাহর কলা অধ্যায়ের পুনরাবৃত্তি নহয় প্রিয় দর্শক এই আসলে আমার বিশ্লেষণ এই ভারতবর্ষর কলা অধ্যায়ত কেক দুখন দুজন ওতঃপ্রোতভাবে জড়িত হয়ে আছিল এজন হয়েছে ডি কে বরুয়া একমাত্র কং রাষ্ট্রীয় সভাপতি কংগ্রেসর আনজন হয়েছে ফকরউদ্দিন আলী আহমাদ একমাত্র রাষ্ট্রপতি প্রথমজন আর একমাত্র রাষ্ট্রপতি বহু ভাল কাম করেছে সাহিত্যর কথা কবই না সাহিত্যর দেবকান্ত বরুয়ার যে সাহিত্য সাহিত্যর অবদান সেয়া সেই কথা আমি আলোচনা নকলেও হব আপনার সকলে জানে আর ফকরউদ্দিন আলী আহমেদেও বহু তে ধরনের কাম করেছে যাবর কামর যোগেদি লাভান্বিত হয়েছে বা সমাদৃত হয়েছে কিন্তু এই দুজন ব্যক্তিয়ে ভারতীয় গণ গণতন্ত্র ধ্বংস করার যি এক পরিবেশের সূচনা করেছিল ইন্দিরা গান্ধী এই পরিবেশত উজান দিছিল ইন্দিরা গান্ধীর প্রতিটি পদক্ষেপক মানি লোলে কোনো ধরনের প্রতিবাদ সাব্যস্ত করা নাই করা না ইন্দিরা গান্ধীর কিচেন কেবিনেট যত সিদ্ধার্থ শঙ্কর রে ওয়েস্ট বেঙ্গলর তদন্তন মুখ্যমন্ত্রী বা তার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বা যখন আসে সঞ্জয় গান্ধী প্রতিটি পদক্ষেপকে চকু মোদী সমর্থন জানাইছিল প্রিয় দর্শক এই বিশ্লেষণ সামরব লাগবে কেন পালে জানাব আজির দিন স্মরণ করছো আমি ইমার্জেন্সিক আর আমিও বিচার তেনে ধরনের কলা অধ্যায় ভারতবর্ষর ইতিহাস যাতে কেউ ঘুরি নাহে কিন্তু 
ভাল কথাটো হৈছে যেতিয়া ভাৰতবৰ্ষৰ অতি ইতিহাসত এনে ধৰণৰ কলা অধ্যায়টোৰ সূচনা হৈছিলে তেতিয়া কিন্তু সংবাদ মাধ্যম একত্ৰিত হৈ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছিলে বা দেশৰ বিৰোধী সকল একেখন মঞ্চত উপনীত হৈ তেওঁলোকেও প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছিলে গণ নিৰ্বাচন এবছৰ দেৰিকৈ অনুষ্ঠিত হৈছিলে নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত নকৰাৰ প্ৰস্তাৱ গৃহীত হৈছিলে সদনৰ মজিয়াত আৰু সেই প্ৰস্তাৱ তেতিয়াহে গৃহীত কৰি হ'ব পৰা যায় যেতিয়া সংবিধানখন সাসপেনশ্যনত থাকে কিমান যে সংবিধান সংশোধন কৰা হ'ল আঠত্ৰিছ সংখ্যক সংশোধনী ঊনচল্লিছ সংখ্যক সংশোধনী চল্লিছ সংখ্যক একচল্লিছ সংখ্যক বিয়াল্লিছ সংখ্যক সংশোধনী কৰি সংবিধানখন একেবাৰে পৰিৱৰ্তন কৰি দিয়া হ'ল বিয়াল্লিছ সংখ্যক সংশোধনীখন এক প্ৰকাৰ মিনি কনষ্টিটিউশ্যন প্ৰিয়েম্বল পৰ্যন্ত পৰিৱৰ্তন কৰি দিয়া হ'ল সেই সময়ছোৱাত তাৰপিছত উচ্চতম ন্যায়ালয়ে বহুকেইটা এনেধৰণৰ জাজমেণ্ট দিলে যি জাজমেণ্টৰ যোগেদি সংসদৰ পৰা সেই ক্ষমতা কৰ্তন কৰা হ'ল তাৰপিছত বহুত চেক এণ্ড বেলেঞ্চ আহিলে এতিয়া চাগৈ কোনোবাই বিচাৰিলেও তেনেধৰণৰ ইমাৰ্জেঞ্চি প্ৰযোজ্য কৰিব নোৱাৰিব কিন্তু কোনেও কিন্তু সেই দিনকেইটাক যদি আমি ৰোমন্থন নকৰোঁ অনাগত সময়ত সেই আমাৰ লিডাৰশ্বিপে পুনৰ তেনেধৰণৰ ভুল কৰাৰ কিন্তু অৱকাশ থাকিব আপোনালোকে কেনে পালে এই বিশ্লেষণ জনাওক যিসক যিসকল আমাৰ ভিউৱাৰ্ছে ইমাৰ্জেঞ্চিৰ ভুক্তভোগী বা তেওঁলোকে ইমাৰ্জেঞ্চি সময়ছোৱা পাৰ কৰি আহিছে যদি তেওঁলোক আছে তেওঁলোকে মন্তব্য কৰক এই বিশ্লেষণ কেনে পালে জনাওক পৰৱৰ্তী সময়ত আমাৰ পৰা কেনে কেনেধৰণৰ বিশ্লেষণ বিচাৰে সেয়াও জনাওক আপোনালোকৰ মন্তব্য আমাৰ কাৰণে চালিকা শক্তি দেশ বিশ্ব ৰাজ্যৰ সকলো বা বাতৰিৰ কাৰণে চাই থাকিব নিউজ এইটিন অসম নৰ্থ ইষ্ট ধন্যব